विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मी राहुल खोत पुन्हा एकदा तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आपल्या लाडक्या एम के व्ही एस या यूट्यूब चॅनलवरती मित्रांनो आपण चौथीचा भूगोल पाहतो आहे या चौथीच्या भूगोलासमध्ये आत्तापर्यंत मी तुम्हाला वातावरण जलावरण शिलावरण असेल म्हणजेच पृथ्वीची जी काही आवरणं असतील प्राणीसंपत्ती असेल वनसंपत्ती असेल जलसंपत्ती असेल तसेच जे का आदिवासी जमती जो भाग है कि अभयारण्य आती या सदर्भत अपन चर्चा के लिए दोन लेक्चर मी तुम्हारे पोचवे हैं चौथी या भूगोलाच तीसर शेवटे लेक्चर है तो तुम्हारा आता मी देना है तमें मी तुम्हारा खनिज संपत्ति ऊर्जा साधने वाहतूक व्यवस्था अल उद्योग शेती आ महाराष्ट्र का ही महत्वा जी का शहर हैं यदर्भत चर्चा करना है ठीक है आ हा वीडियो हा वीडियो जार शेवटला शेवटा एक दा मिनटा मदे मी तुम्हारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आतापर्यंत या टॉपिक चौथी या भूगोला को क्वेश्चन आ क्वेश्चन वरती चर्चा के लिए तो शेवट का जो भाग है तो तुम्हें नक्की बगा पार्ट बुढ़ला पार्ट का है महाराष्ट्र खनिज संपत्ति ठीक है महाराष्ट्र खनिज संपत्ति हा भाग बहाराष्ट्र जी खनिज संपत्ति पूर्व व नैत्य भागात एकवटले है ठीक है ये प्रमुख कारण का है महाराष्ट्र बराचसा जो भाग है हा बेसाल्ट या अग्निजन्य खड़कापास बनने का है ओके खड़क या खड़क का है खनिज संपत्ति फारसी आड़ नहीं ठीक है मैं नैत्य भाग जांबा खड़क है यह बॉक्साइट मैग्नीज यारखी खनिजे अपने सापड़ा ठीक है बॉक्साइटपस ऐल्युमिनियम निर्मित के लिए जी ठीक है ऐल्युमिनियम निर्मित सा बॉक्साइट का वपर किया महाराष्ट्र चालीस टक्के साठे कशा चाहे मैग्नीज से पहाय मिलता ठीक है पूर्व भाग रूपांतरित खड़क आड़ते यह मैग्नीज चून खड़क लोह खनिज इत्यादी खनिजे सापड़ा हा भाग खानकाम व्यवसाय मोटा प्रमाण महत्वाचार ठरतो ठीक है मे तुम्हारा चित्र दाखिल है बॉक्साइड है हा बॉक्साइड जो भाग है बॉक्साइड म बॉक्साइड जास्ती जास्त कुछ मिलते तो कोलहापुर रत्नागिरी कोकण का जो भाग है तिक तुम्हारा जास्ती जास्त बॉक्साइड सुधा पहाय मिलते इत ब भाग कुछ जास्ती जास्त मिलत ठीक है खनिज बैग्नीज कुछ सापड़ नागपुर गोंदिया भंडारा सिंधुदुर्ग या भागा मधे तुम्हारा मैग्नीज सापड़ यहाँ उपयोग कसा के जो लोखंड व पोलाद उद्योग जो बैटरी उद्योग जो रंग सा रंग निर्मित कि जंतुनाशक काचकाम व औषध निर्मित सा हा मैग्नीज का उपयोग किया ठीक है क्या बगा लोह खनिज है याच उपयोग शुद्ध लोखंड व पोलाद निर्मित किया कुछ सापड़ तो चंद्रपुर गड़चिरोली और सिंधुदुर्ग या भागामदे सापड़ ठीक है बॉक्साइड कुछ सापड़ तो ऐल्युमिनियम सॉरी बॉक्साइड का उपयोग कसा कियाल्युमिनियम निर्मित सातो ओके जिले सिंधुदुर्ग रत्नागिरी रायगढ़ कोलहापुर सतारा सांगली सांगली बत्तीस शिरा ओके बत्तीस शिराड़ा या भागा मधे सापड़ सापड़ ठीक है बॉक्साइट हा परीक्षे प्रश्न विचार गेला होता चुनखड़क बगा हेच उपयोग रसायन व सीमेंट उद्योग जो गड़चिरोली यवतमा चंद्रपुर नागपुर या भागा मधे ही खनिजे मे चुनखड़क ये खनिज आड़ते ओके क्रोमाइट धातु रसायन व किमती खड़ा प्रक्रिया करना चा जो उद्योग है यदि हा क्रोमाइट का वपर किया भंडारा गोंदिया और रत्नागिरी या ठिकाने ये आड़ता ठीक है क्या बोलोमाइट लोखंड व पोलाद निर्मित सापर किया यवतमा रत्नागिरी इत हा प्रा मुख्या आड़तो क्या बिलिका काच काम उपयोग किया सिंधुदुर्ग जि जास्ती जास्त आड़ ठीक है मजे मैग्नीज लोह खनिज बॉक्साइड चुनखड़क क्रोमाइट डोलोमाइट सिलिका ये महत्वा जी खनिज है ये कुट कुट आड़ सग बगुन घया परीक्षे प्रश्न जोड़ेजोड़ा विचारला जाऊ शको 
कोणतं खनिज कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सापडतं बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारलेला आहे इथून पुढेही विचारला जाऊ शकतो ठीक आहे त्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील ऊर्जा साधने बघा कोणती कोणती पारंपरिक ऊर्जा साधने त्यामध्ये दगडी कोळसा चंद्रपूर यवतमाळ नागपूर इत्यादी ठिकाणी दगडी कोळसा सापडतो कुठं चंद्रपूर यवतमाळ नागपूर इत्यादी ठिकाणी दगडी कोळसा आपल्याला सापडतो आणि याचा उपयोग औष्णिक विद्युत निर्मितीमध्ये केला जातो ठीक आहे मग महत्त्वाची औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र कुठले कुठले आहेत कोराडे आहे खापरखेडा आहे दुर्गापूर आहे बरेच जे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र आपल्याला पाहायला मिळतात त्यानंतर आहे खनिज तेल व नैसर्गिक वायू मुंबईजवळ अरबी समुद्रात मुंबई हाय व वसई हाय हे नैसर्गिक वायू व खनिज तेल क्षेत्रे आहेत या उरण बंदराजवळ नैसर्गिक वायू आपल्याला साठवला जातो कुठं उरण बंदराजवळ ठीक आहे खनिज तेल शुद्ध करून पेट्रोल डिझेल रॉकेल इत्यादी उत्पादनं मिळवली जातात ठीक आहे खनिज तेलाला शुद्ध करून ही उत्पादनं आपल्याला मिळवली जातात आणि ही उत्पादनं आपण काय करतो विकत असतो पारंपरिक ऊर्जा साधनांचे साठे कसे आहेत मर्यादित आहेत आणि यांच्या ज्वलनाने मोठ्या प्रमाणावर हवा प्रदूषण होताना आपल्याला दिसतं हे साठे मर्यादित आहेत हे संपू शकतात ठीक आहे पुढलं बघा महाराष्ट्रातील ऊर्जा साधनामध्ये अपारंपरिक ऊर्जा साधने बघा अपारंपरिक म्हणजेच काय पारंपरिक ऊर्जा साधनांना पर्याय म्हणून सूर्यकिरण असेल वारा आणि विघटनशील टाकाऊ पदार्थ असतील सागरी लाटा असतील युरेनियम असेल थोरियम असेल इत्यादींपासून वीज निर्मिती केली जाते कुणाला पर्याय म्हणून पारंपरिक ऊर्जा साधनांना पर्याय म्हणून ओके मग त्यामध्ये सौर ऊर्जा आहे पवन ऊर्जा आहे पवन ऊर्जा कुठं कुठं तयार केली जाते सिंधुदुर्गमध्ये जमसंडे आणि विजयदुर्ग इथं पवन ऊर्जा केली जाते सातारा जिल्ह्यात चाळकेवाडी हा इथं मोठा प्रकल्प आहे पवन ऊर्जा निर्मितीचा तसेच नंदुरबार आहे धुळे आहे अहमदनगर सांगली येथेही पवन ऊर्जा तयार केली जाते पवन ऊर्जामध्ये महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे तर महाराष्ट्राचा आहे दुसरा क्रमांक आणि पहिला क्रमांक आहे तमिळ तमिळनाडूचा पहिला क्रमांक आहे ठीक आहे तमिळनाडूचा पहिला क्रमांक आहे महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये आहे ठीक आहे पुढला पार्ट बघा वीज निर्मिती केंद्रे महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती केंद्रे तर औष्णिक वीज वीज निर्मिती केंद्रे कुठले कुठली म्हणजे दगडी कोळशापासून आपल्याला खनिज तेल नैसर्गिक वायू वापरून जी वीज निर्मिती केली जाते तिला औष्णिक म्हणायचं दगडी कोळशापासून असेल खनिज तेलापासून किंवा नैसर्गिक वायूपासून जी नि वीज निर्मिती केली जाते तिला औद्योग औष्णिक विद्युत निर्मिती विद्युत म्हणायचं म्हणजे केंद्र कुठं कुठं आहेत कोराडे आहे एकलहरी आहे दाभोळ फेकरी परळी खापरखेडा तुरभे ठाणेमध्ये आहे पारस चोला डहाणू ठीक आहे या काही ही काही केंद्र आहेत औष्णिक वीज निर्मितीची जलविद्युत बघा मोठ्या धरणातील पाणी उंचावरून खाली सोडलं जातं आणि वीज निर्मिती केली जाते मोठमोठ्या धरणांमध्ये केली जाते उदाहरणार्थ पोफळी भिरा भिवपुरी येलदरी खोपोली जायकवाडी या ठिकाणी जी वीज निर्मिती केली जाते त्याला जलविद्युत निर्माणायचं ठीक आहे त्यानंतर अणुविद्युत बघा अणुशक्तीचा वापर करून जी वीज निर्मिती केली जाते तिला अणुविद्युत म्हणायचं मग कुठं कुठं केंद्र आहेत तारापूरमध्ये पहिलं आहे अणुविद्युत निर्मिती केंद्र आणि जैतापूर इथं एक नियोजित आहे ते येत्या काळामध्ये ते तयार होण्याची शक्यता आहे ठीक आहे पुढलं बघा महाराष्ट्रातील शेती महाराष्ट्रातील शेती शेती हा महाराष्ट्रातील प्रमुख व्यवसाय आहे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे ओके पाणी पुरवठा वर आधारित शेतीचे दोन प्रकार पडतात ठीक आहे कोणते कोणते पहिला आहे जिरायती शेती तो केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून ओके जिरायती केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे आणि बागायती शेती पावसाच्या पाण्याशिवाय जलसिंचन व पाणी पुरवठाने पाणी पुरवठा करून शेती केली जाते म्हणजे जलसिंचनानं पाणी पुरवठा केला असेल तर तिला बागायती म्हणायचं आणि फक्त पाणी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असेल तर तिला म्हणायचं जिरायती मग शेतीचे हंगामसुद्धा दोन आहेत खरीप आणि रब्बी खरीप म्हणजे काय पावसाळ्यात होणारी शेती आणि रब्बी म्हणजे काय हिवाळ्यात होणारी शेती ठीक आहे मग प्रमुख अन्नधान्य पिके बघा ज्वारी ज्वारी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक आहे ओके आणि ह्याला पर्जन्य किती लागतं एक हजार मिलीमीटर पर्जन्य लागतं ज्वारी या पिकाला 
ठीक आहे मग हे जे पीक आहे खरीप आणि रबी या दोन्ही हंगामामध्ये हंगामामध्ये घेतले जाते ह्या पिकाला उबदार हवामान लागतं काळी कसदार मृदा लागते व मध्यम पाऊस ह्या पिकास लागतो ठीक आहे ज्वारी हे महत्त्वाचं अन्नधान्य पीक आहे महाराष्ट्रातलं इथं तुम्हाला फोटो दिसेल ज्वारीचा ठीक आहे दुसरा आहे गहू हा रबी हंगामातील पीक आहे याला सहाशे ते एक हजार मिलीमीटर पर्जन्य असलेला प्रदेश लागतो इथं थंड हवामान पाहिजे आणि ओलावा टिकून राहणारी जमीन या पिकास आवश्यक असते ठीक आहे पण जेव्हा गहू हे पीक काढलं जातं काढणार असेल तेव्हा इथं जो हवामान असतं ते कोरडं हवामान लागतं ठीक आहे कोरडे हवामान हवे ठीक आहे पुढलं बघा तांदूळ इथं भरपूर पर्जन्य पाहिजे उष्ण व दव दमट हवामान पाहिजे गाळाची जमीन पाहिजे आणि एक हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पर्जन्य असेल असा भाग इथं तांदळासाठी पाहिजे ओके म्हणून कोकणामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कोकणात काय केलं जातं हा तांदूळ हे पीक घेतलं जातं ठीक आहे तसेच नांदेड आणि यवतमाळच्या सखल मैदानी भागातसुद्धा हे पीक घेतलं जातं नांदेड आणि यवतमाळमध्ये सुद्धा तांदूळ हे पीक घेतलं जातं ठीक आहे त्यानंतर पुढला आहे बाजरी इथं कमी पावसाचा प्रदेश पाहिजे म्हणजे जे पर्जन्य शाळेचा प्रदेश आहे त्या ठिकाणी सुद्धा हे पीक येऊ शकतं फार सुपीक जमीन आज पाहिजे असं काही नाही ठीक आहे आणि पठारावरील बहुतेक जिल्ह्यामध्ये हे पीक घेतलं जातं पठारावरील जे बहुतेक जिल्हे आहेत त्यामध्ये हे पीक घेतलं जातं ठीक आहे पुढलं बघा व्यापारी पिके आपण अन्नधान्य पिके बघितले आता व्यापारी पिके बघा कापूस हे महत्त्वाचं व्यापारी पीक आहे ओके ह्याला काळी मृदा लागते उबदार हवामान पाहिजे मध्यम पर्जन्य पाहिजे ओके नागपूर औरंगाबाद अमरावती नाशिक या विभागांमध्ये हे पीक घेतलं जातं ठीक आहे कापूस हे पीक खूप मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं आणि कापड उद्योग ह्या पिकामुळं आपला काय झाला आहे प्रसिद्ध आहे कापड उद्योग महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे इचलकरंजीसारख्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हातमागाचं खूप मोठ्या प्रमाणात जाळं तुम्हाला पाहायला मिळेल ठीक आहे त्यानंतर बघा ऊस ह्याला सुद्धा काळी कसदार मृदा पाहिजे उष्ण हवामान पाहिजे जास्त पर्जन्य पाहिजे इथं मध्यम आहे इथं जास्त पाहिजे जलसिंचना जलसिंचनाच्या जिथं सोयी उपलब्ध आहेत तिथं सुद्धा हे पीक घेतले जाते ठीक आहे प्रामुख्याने कुठं घेतलं जातं पश्चिम पठाराच्या भागात हे पीक घेतलं जातं प्रामुख्याने पठाराच्या पश्चिम भागात पीक पीक घेतलं जातं ठीक आहे हे पीक घेतलं जातं त्यानंतर बघा तेलबिया भुईमूग तीळ करडई जवस सूर्यफूल व सोयाबीन यापासून खाद्यतेल तयार केलं जातं ठीक आहे खाद्यतेल तयार केलं जातं ठीक आहे त्यामुळे ह्यांना काय म्हणायचं तेलबिया असं म्हटलं जातं ठीक आहे हा ऊसाचा फोटो तुम्ही बघू शकताय पुढलं बघा उद्योग पुढला आहे उद्योग महत्वाचा उद्योग आहे कापड उद्योग मगाचे तुम्हाला सांगितलं मुंबई शहर हे कापड गिरण्यांसाठी पूर्वी प्रसिद्ध होते आत्तासुद्धा आहे कापड उद्योग हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख उद्योग म्हणून उदयास आलेला होता आणि सध्या यंत्रमागाद्वारे कापड निर्मिती ही कुठं केली जाते इचलकरंजी सोलापूर नागपूर भिवंडी येवला मालेगाव या ठिकाणी ही कापड निर्मिती केली जाते कशानुसार यंत्रमागाद्वारे इचलकरंजीला महाराष्ट्राचे काय म्हटलं जातं मॅनचेस्टर मॅनचेस्टर असं म्हटलं जातं जे इंग्लंडचा जो मॅनचेस्टरचा जो भाग आहे तिथं सर्वाधिक काय आहेत कापड गिरण्या आहेत कुठं इंग्लंडमध्ये ठीक आहे इंग्लंडमधला जो मॅनचेस्टर भाग आहे तिथं सर्वाधिक कापड गिरण्या आहेत त्या म्हणूनच इचलकरंजीला महाराष्ट्राचे मॅनचेस्टर असं म्हटलं जातं ठीक आहे पुढला उद्योग बघा साखर उद्योग महाराष्ट्रात पठाराच्या पश्चिम भागात ऊस लागवड क्षेत्र जास्त आहे ओके महाराष्ट्रात पश्चिम भागात ऊस लागवड क्षेत्र जास्त असल्यामुळं साखर निर्मितीसाठी चा जो कच्चा माल आहे तो सहज उपलब्ध होतो म्हणून हा उद्योग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेला पाहायला मिळतो ठीक आहे तसंच महाराष्ट्रात बघा नागपूर चंद्रपूरचा जो पट्टा आहे हा खनिजांवर आधारित उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे नागपूर चंद्रपूर हा जो पट्टा आहे तो आणि साखर उद्योगामध्ये म्हणजे साखर निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राचा हा पहिला क्रमांक लागतो ठीक आहे 
यूपीचा दुसरा क्रमांक लागतो ही आकडेवारी चेंज होते ठीक आहे माझ्या आकडेवारीनुसार मी बघितलं तर महाराष्ट्राचा पहिला आहे यूपीचा दुसरा आहे ओके बऱ्याच पुस्तकामध्ये जुन्या आकडेवारीनुसार यूपीचा पहिला क्रमांक होता ठीक आहे त्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे मुंबई बघा महाराष्ट्राची राजधानी आहे मुंबई तिला भारताची आर्थिक राजधानीसुद्धा म्हटलं जातं आणि मुंबईमध्ये रोजगाराच्या ज्या संधी आहेत ह्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असतात ठीक आहे मुंबईमध्ये आणखीन काय आहे मंत्रालय आहे उच्च न्यायालय आहे आर आहे या सर्वांची महत्त्वाची कार्यालये इथं कुठं आहेत मुंबईमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात ठीक आहे तसंच गेटवे ऑफ इंडिया छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय जहांगीर आर्ट गॅलरी तारापूर मत्स्यालय इत्यादी पर्यटन स्थळे सुद्धा मुंबईमध्ये आहेत त्यामुळं पर्यटकांचं एक आकर्षण यामध्ये या मुंबईच्या कडे मुंबईकडे पर्यटकांचं आकर्षण खूप आहे ठीक आहे नेहरू विज्ञान व नेहरू तारांगण येथील प्रसिद्ध आहे आणि महत्त्वाचं मुंबईचं जे आकर्षण आहे ते त्याचे तेथील चौपाट्या आहेत कोणत्या कोणत्या गिरगाव आहे माहीम आहे शिवाजी पार्क आहे येथील ज्या चौपाट्या आहेत हे मुंबईचं खूप मोठं आकर्षण आपल्याला पाहायला मिळतं ठीक आहे मुंबईमध्ये अजून बरंच काही आहे हे आपण पुढल्या इयत्तेमध्ये सुद्धा पाहणार आहोत ओके चला पुढला पार्ट आहे पुढला जे ठिकाण आहे पुणे पुणे हे मुळा मोठा नद्यांच्या संगमावरती वसलेलं एक गा शहर आहे ओके ह्याला औद्योगिक ऐतिहासिक व शैक्षणिक सांस्कृतिक केंद्र म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे सांस्कृतिक केंद्र परीक्षेला प्रश्न विचारला गेला होता की महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक केंद्र कोणतं आहे पुणे हे आन्सर दिलं होतं राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला हा प्रश्न विचारला गेला होता ओके शालेय शिक्षण संबंधीच्या ज्या शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आहेत ओके ह्या कुठं आहेत ह्या पुणे शहरात आहेत म्हणून याला विद्येचं माहेरघर सुद्धा म्हटलं जातं आणि एम पी एस सी यू पी एस सी करणाऱ्या मुलांची संख्यासुद्धा या पुण्यामध्ये सर्वाधिक आहे हे आपल्याला पाहायला मिळतं ओके मग भारतीय संरक्षण दलाच्या संस्था असतील भारतीय हवामान शास्त्र विभागाचे मुख्यालय आहे हे पुणे येथेच आहे ओके इथला महत्त्वाचं आकर्षण काय आहे शनिवारवाडा आगाखान पॅलेस आंबेडकर स्मारक राजा केळकर वस्तुसंग्रहालय आणि सर्पोद्यान इत्यादी स्थळे हे पुण्यामध्ये आहेत आणि ही पर्यटकांचं आकर्षण आहे ठीक आहे पर्यटक या भागाकडं जास्तीत जास्त आकर्षले गेलेले आहेत म्हणजे पुण्यामध्ये आल्यानंतर सर्पोद्यान असेल किंवा शनिवारवाडा पाहिले तसेच इथं आणि तुम्हाला दगडूशेठ हलवाई दगडूशेठ हलवाई हा जो गणपती आहे या गणपतीला गेल्याशिवाय कोणी येत नाही ठीक आहे तिकडे जाऊनच येतात ओके हे कुठं आहे पुण्यामध्ये पुढला भाग बघा नाशिक हे महत्त्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे इथे गोदावरी नदीकाठी वसलेले आहे आणि दर बारा वर्षांनी जो कुंभमेळा होतो हा कुठं होतो नाशिक या ठिकाणीच होतो म्हणून हे ठिकाण तीर्थक्षेत्र म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे ओके काळाराम मंदिर ठीक आहे रामायणाचे काही इथं अवशेष सुद्धा आपल्याला सापडले राम मंदिराचे किंवा रामायणाचा जो काही भाग झाला आहे तो नाशिकमध्ये सुद्धा झालेला आहे असं म्हटलं जातं ओके राम मंदिर आहे मुक्तिधाम इत्यादी स्थळे इथं आढळतात तसेच चलनी नोटा पोस्टाची तिकिटे मुद्रांक छापखाना कुठं आहे नाशिक इथं आहे ठीक आहे जे काही नोटा छापल्या जातात त्या नाशिकमध्ये साप छापल्या जातात इथं मोठमोठी नोटा छापण्याच्या प्रेस आहेत ओके महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ कुठं आहे नाशिकमध्ये आहे आणि द्राक्षांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग नाशिक इथं आहे आणि नाशिकमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय आहे जे यम महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी त्याला आपण यम पी ए म्हणतो म्हणजे जो जी मुलं पी एस आयची परीक्षा करत असतात करतात त्यांच्यासाठी त्यांना म्हणजे जे पी एस आय बनतात त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं कुठं नाशिक येथील यम पी ए इथं महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी असं तिला म्हटलं जातं पी एस आय आणि डी वाय एस पी यांना इथं प्रशिक्षण दिलं जातं ठीक आहे पुढं बघा पुढला आहे औरंगाबाद औरंगाबादमध्ये बिबिका मकबरा आहे पांचक्की आहे ही ठिकाणे इथं महत्त्वाची आहेत आणि वेरूळची लेणी दौलताबाद किल्ला ही महत्त्वाची स्थळेसुद्धा औरंगाबादमध्ये आहेत ओके राज्याची जी जलभूमी आहे व्यवस्थापन जलभूमी व्यवस्थापन संस्था ही औरंगाबादमध्ये आहे 
ओके राज्य की जलभूमि व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद मे है मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद मे है हिमरुशाली इतल प्रसिद्ध है ओके जायकवाड़ी धरण औरंगाबाद मधे है जायकवाड़ी धरणत संपूर्ण औरंगाबादला पानीपुरवा के जो ठीक है पुढ़ है नागपुर राज्य के उपराजधानी के ठिकाण है आ देशा मध्यवर्ती ठिकाण कुछ लागपुर है रस्ते व लोहमार्गा वाहतुकी प्रमुख ठिकाण है कुट भारत जे लोहमार्गा जो मुख्य प्रमुख लोहमार्ग है ये नागपुरम गेले अपने पहाय मिलता सतरी व कापसा की मोटी बाजारपेट नागपुर है नागपुर जी का फेमस है सतरी नागपुर जी फेमस है ओके तसे सीताबर्डी कि अंबाजरी तलाव दीक्षाभूमि दीक्षाभूमि कशाला मनत तथ नागपुर डॉक्टर आंबेडकर का दीक्षा घी को बौद्ध बौद्ध धर्म स्वीकार है ठीक है ओके नागपुर घूम इत दीक्षाभूमि आंबेडकर जे का है महापरिनिर्वाण होते ओके नागपुर दीक्षाभूमि मटल जारत मध्यवर्ती स्थान दर्शवे जीरो मोबाइल नहीं तो मईल जीरो मईल प्रिंटिंग मिस्टेक है जीरो मईल हे स्थान य शहर आहे ठीक है कुट नागपुर शहरा मधे है महाराष्ट्र के सुदूर संवेदन केन्द्र वन विभाग के मुख्यालय तसेच राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोजन मंडल राष्ट्रीय हे जो कुछ है नागपुर इत पहा मिलते ठीक है यन अजुन का ही प्रश्न जो भाग है तो तुम्हारा घेना है ठीक है मगाशी संगित प्रमाण आता अपन आयोग के प्रश्न बढ़ना है पेला प्रश्न बगा तर खालपैकी महाराष्ट्र को अक्षवृत्तीय विस्तार बराबर है ठीक है अक्षवृत्तीय विस्तार अपन बगता का बगतो उत्तर दिशा बगतो आ रेखावृत्तीय बगता अपन पूर्व दिशा बगतो ठीक है मैं इत बप्शन मधे उत्तर कुट कुट है यदि एक है और ये एक है ठीक है तर अपन बगित है पंद्रह अंश चौवेच उत्तर के बावीस अंश सहा उत्तर अक्षवृत्त हा जो ऑप्शन है हा इत बराबर है ठीक है पंद्रह अंश तेतीस अपन बगित नहीं है तो मुझे जो ऑप्शन है हा चुकले है हा ठीक है दक्षिण का संबंध नहीं ऑलरेडी से चुकी जाए ओके चला पुढ़ प्रश्न बगा महाराष्ट्र के एकूण भौगोलिक क्षेत्रफल कि है किती है महाराष्ट्र क्षेत्रफल तो तीन लाख सात हजार सात तेरा चौरस किलोमीटर ठीक है एवड महाराष्ट्र क्षेत्रफल है मत बीनशे सात कुट ऑप्शन है बगा आता इतना दौनशे सात न बगतो ना अपन मैं तीन से सात इत दौनशे सात अस बगत तो इत तीन से सात ऑप्शन कुट है बगा तीन से सात ऑप्शन फिर एक है इत ठीक है मजेच का तीन से सात पॉइंट सत्तर लाख हेक्टर हे आप है उत्तर आना है चला पुढ़ प्रश्न बगा महाराष्ट्र रेखावृत्तीय विस्तार टिंबटिंबते टिंबटिंब है ठीक है कि है तो महाराष्ट्र रेखावृत्तीय विस्तार बहत्तर अंश सहा तो ऐसी अंश नौ पूर्व है ठीक है बहत्तर अंश सहा तो ऐसी अंश नौ पूर्व है ठीक है मुझे अपना ऑप्शन कुछ ऑप्शन नंबर तीन ठीक है हे फैक्ट है तो तुम्हें लक्षा पाजे चला महाराष्ट्र उत्तरेस टिंबटिंब पर्वत रंगा पूर्वेस टिंबटिंब टेकड़े हैं ओके महाराष्ट्र उत्तरेस महाराष्ट्र उत्तरेस कुछ पर्वत रंगा है तो सतपुड़ा ये अपने महत है आ सतपुड़ा पूर्वेस कुछ टेकड़े हैं तो गाविलगढ़ है ऑप्शन तुम्हारा इतना एक सतपुड़ा ठीक है सह्याद्री महाराष्ट्र पूर्व उत्तरेला है का नहीं तो ऑप्शन हा गला ठीक है बांबरागढ़ पूर्वेला है वगे बरबर गाविलगढ़ ओके गाविलगढ़ इकड़ उत्तरेलाच है पन पूर्व साइडला है ओके हा सुधा ऑप्शन नहीं महादेव खाली है तो महादेव ऑप्शन तुम्हारा यार नहीं मजेच सतपुड़ा आ गागढ़ ओके हा ऑप्शन इत योग्य है ठीक है चला पुढ़ प्रश्न बहाराष्ट्र पठारा 
पूर्व पश्चिम लांबी किती आहे ठीक आहे महाराष्ट्र पठाराची पूर्व पश्चिम लांबी किती आहे किती आहे तर सातशे पन्नास आहे आणि ती उत्तर दक्षिणसुद्धा पाचशे पन्नास सातशे पन्नासच आहे ठीक आहे बऱ्याच पुस्तकांमध्ये तुम्हाला सातशे दिली असेल इथं आठशे दिली असेल पण त्याचं मुख्य उत्तर आहे सातशे पन्नास उत्तर दक्षिणसुद्धा सातशे पन्नास आहे आणि पूर्व पश्चिमसुद्धा सातशे पन्नास आहे ठीक आहे महाराष्ट्र पठाराची सरासरी उंची किती आहे चारशे पन्नास मीटर सरासरी उंची चारशे पन्नास मीटर आहे हे लक्षात ठेवा महाराष्ट्र पठाराचे ठीक आहे पुढला प्रश्न बघा महाराष्ट्रातील खालील पर्वतरांगांचा क्रम उत्तरेकडून दक्षिणेकडे बरोबर आहे यातला कुठल्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे बरोबर आहेत बघा शंभू महादेव कुठं आहेत दक्षिणेकडे आहेत ओके ऑप्शन तुमचा गेलेला आहे ठीक आहे सातमाळा शंभू महादेव हरिश्चंद्रगड अजिंठा हरिश्चंद्रगड शंभू महादेवच्या वरती आहे त्या त्यामुळं हा सुद्धा ऑप्शन तुमचा गेलेला आहे ओके आणि तुमचा हा सुद्धा ऑप्शन गेलेला आहे बरं राहिलेला कोणता ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर दोन ठीक आहे अजिंठा सातमाळा हरिश्चंद्रगड आणि अजिंठा सातमाळा हरिश्चंद्रगड आणि शंभू महादेव डोंगररांगा ठीक आहे त्यामुळे तुमचा ऑप्शन नंबर असणार आहे दोन ठीक आहे चला पुढे बघा पुढील विधानांची सत्यता तपासा तुम्हाला मी हे शिकवलेलं आहे आणि तुम्हाला शिकवताना सांगितलं पण होतं क्वेश्चन कसा येऊ शकतो म्हणजेच हा क्वेश्चन आलेलाच आहे ठीक आहे कसं आहे बघा कोकणचे हवामान हे थंड विषम आणि कोरडे आहे बरोबर आहे का ओके दुसरा दुसरा ऑप्शन आपण बघू महाराष्ट्र पठाराची चे हवामान सम उष्ण आणि दमट आहे महाराष्ट्र पठाराचे हवामान सम उष्ण आणि दमट आहे हे बरोबर वाईस वर्ष आहे हे सुद्धा चुकीचं आहे हे सुद्धा चुकीचं आहे म्हणजेच काय कोकणचे हवामान सम उष्ण आणि दमट आहे आणि महाराष्ट्र पठाराचे जे हवामान आहे ते थंड विषम आणि कोरडे आहे ठीक आहे त्यामुळं आपला ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन नंबर दोन अ आणि ब दोन्ही असत्य आहेत ठीक आहे चला पुढला प्रश्न आहे बघा प्रश्न क्रमांक आठ खालील विधानांची सत्यता तपासा ठीक आहे हे सुद्धा शिकवलेलं आहे महाराष्ट्र पठाराचा बहुतांशी भाग हा बेसाल्ट या खडकांनी व्यापलेला आहे हे शंभर टक्के बरोबर आहे आणि महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती लावारसाच्या संचयनाने झालेली आहे ठीक आहे महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती कशी झाली आहे भ्रंशमूलक उद्रेकाने झालेले आहे ठीक आहे जेव्हा भ भ्रंशमूलक उद्रेक झालेला होत आहे आणि उद्रेकानंतर लावारस काय झालेला आहे बाहेर आलेला आहे आणि लावारसाचं सं संचयन होऊन लावारस एकत्रित ठिकाणी साठवून ह्या महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजेच काय विधान अ आणि ब दोन्ही सत्य आहेत आपला पर्यायी क्रमांक किती असणार आहे पर्यायी क्रमांक एक ठीक आहे पुढला प्रश्न बघा खालील विधानांची सत्यता तपासा काय आहे पहिलं विधान सातमाळा अजिंठा डोंगररांगांमुळे गोदावरी नदीचे खोरे हे तापी नदीच्या खोऱ्यापासून अलग झालेले आहे बरोबर गोदावरीचे खोरे तापी नदीच्या खोऱ्यापासून अलग झालेलं आहे हे सेंटेन्स बरोबर आहे ठीक आहे विधान ब बघा गोदावरी नदीचे खोरे आणि भीमा नदीचे खोरे हे शंभू महादेव डोंगर रांगांमुळे अलग झालेले आहे तर हे विधान तुमचं काय आहे चुकीचं आहे मग शंभू महादेव डोंगर रांगांमुळे कुठल्या कुठल्या हे वेगळं झालेलं आहेत नद्या वेग वेगळ्या झालेल्या आहेत भीमा आणि कृष्णा ठीक आहे त्यामुळं हा तुमचा काय आहे ऑप्शन चुकीचा आहे गोदावरी आणि भीमा या हरिश्चंद्र बालाघाट या डोंगर रांगांमुळे वेगळ्या झालेल्या आहेत ओके हरिश्चंद्र ओके म्हणजेच काय आपलं ऑप्शन काय असणार आहे विधान असत्य असून विधान ब असत्य आहे ठीक आहे म्हणजेच ऑप्शन क्रमांक तीन 
बघा प्रश्न क्रमांक दहा योग्य जोड्या जुळवा मुख्य नद्या दिलेल्या आहेत आणि त्याच्या उपनद्या दिलेल्या आहेत मी जे लेक्चर आतापर्यंत सांगितलेलं आहे त्यामध्ये हा पार्ट मी तुमचा घेतलेला आहे ठीक आहे आणि काही भाग आधीच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा सापडेल तुम्हाला चला तापी नदीची उपनदी कोणती आहे सांगितलं होतं तापी नदी जी आहे पांझरा ठीक आहे गोदावरी नदीची कोणती आहे प्रवरा भीमा नदीची कोणती आहे इंद्रायणी आणि कृष्णा नदीची कोणती आहे पंचगंगा सांगितलं होतं पंचगंगाचा आणि ह्याचा कृष्णेचा उगम कुठं हे उगम नाही सॉरी संगम कुठं झालेला आहे नरसोबाची वाडी ऑप्शन कुठला आहे ऑप्शन क्रमांक एक तीन चार दोन एक ओके चला पुढला प्रश्न खालील विधाने पहा ओके अविधान आहे पंचगंगा व कृष्णा या नद्यांच्या संगमाजवळ नरसोबाची वाडी आहे बरोबर आत्ताच सांगितलं मी त्यामुळे हे बरोबर आहे कृष्णा व भीमा नद्यांची खोरी महादेव डोंगर रांगांमुळे वेगळी होतात महादेव म्हणजेच कुठला शंभू महादेव हे आत्ताच सांगितलेलं आहे म्हणजे हे सुद्धा सेंटेन्स बरोबर आहे आणि वर्धा व वैनगंगा नद्यांच्या एकत्रित प्रवाहास प्राणहिता असे म्हणतात आणि प्राणहिता कुणाला भेम मिळते गोदावरीला जाऊन मिळते हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे म्हणजेच या तिन्ही सेंटेन्स बरोबर आहेत म्हणजेच काय विधान अ ब आणि क बरोबर आहेत ऑप्शन क्रमांक चार ठीक आहे पुढला प्रश्न बघा बारा नंबरचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय उद्याने आणि ते संबंधित जिल्हे म्हणजे जे ते कुठलं उद्यान आहे ते त्या जिल्ह्यामध्ये आहे हे तुम्हाला मी लिस्टसुद्धा दिलेली आहे लेक्चरच्या दरम्यान ठीक आहे मग ताडोबा हे अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कुठं आहे तर हे चंद्रपूरमध्ये आहे बरोबर पेंचे कुठं आहे नागपूरमध्ये आहे नवेगाव कुठं आहे गोंदियामध्ये आहे आणि गुगामल कुठं आहे अमरावतीमध्ये मग तुमचा ऑप्शन काय असणार आहे ती तीन एक चार आणि दोन ओके तीन एक चार आणि दोन आता बघा तुम्हाला एक माहीत असलं तर त्याचा आन्सर निघते गुगामल अमरावती आहे अमरावतीमध्ये आहे हे जरी माहीत असेल तर तुमचं डायरेक्ट उत्तर इथे निघतंय बरोबर जर तुम्हाला माहीत असेल पेंच हे नागपूरमध्ये आहे तरी सुद्धा तुमचं डायरेक्ट उत्तर निघतंय किंवा तुम्हाला नवेगाव हे गोंदियामध्ये आहे हे जरी माहीत असेल तरी तुमचं डायरेक्टली उत्तर निघू शकतं ठीक आहे बघा लास्ट क्वेश्चन आहे तेरा नंबरचा महाराष्ट्रात डोलोमाईटचे साठे टिंबडिंब जिल्ह्यात आहेत ओके डोलोमाईट हे सर्वाधिक कुठल्या जिल्ह्यांमध्ये आढळते यवतमाळ आणि रत्नागिरी मी खनिजांचे ख जेव्हा टॉपिक शिकवला होता त्यामध्ये तुम्हाला मी हे सांगितलेलं आहे कोणतं खनिज कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतं ठीक आहे आणि मग खनिजे सर्वात जास्त कुठं आढळतात एकतर पूर्वेला किंवा महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला ठीक आहे म्हणजे सिंधुदुर्ग भाग वगैरे ठीक आहे मग आता बघा इथं पूर्वेकडले कोणते कोणते भाग आहेत बघा इथं पूर्वेकडला दिसताना तुम्हाला इथं एकच भाग दिसतो यवतमाळ हे सगळे हे बऱ्यापैकी तुम्हाला कुठं दिसणार आहेत मध्य महाराष्ट्रात दिसणार आहेत म्हणजे नांदेड नसणार आहे ठीक आहे हिंगोली वाशिम तर नसणारच आहे अकोला नाहीच आहे ठीक आहे मग ऑप्शन तुमचा एकच राहिला एक दक्षिणेकडचा आणि एक पूर्वेकडचा कुठला आहे यवतमाळ व रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक डोलोमाईटचे साठे सापडतात मित्रांनो इथं आपलं चौथीचा भूगोल पूर्णपणे संपलेला आहे ओके ह्यात जर तुम्हाला अजून काही ॲड करावं असं वाटत असेल किंवा तुम्हाला काय वाटत असेल तर काही गोष्टी तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहून मला पाठवा त्यावरती मी अंमलबजावणी करून परत आणि तुमच्यापर्यंत लेक्चर पोहोचवेन धन्यवाद